Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, cogliendo al volo il risultato ottenuto da un deck builder, Federico Macor, che già in passato ci aveva proposto sul nostro canale una build insolita, con un piano di gioco fuori dal comune. Passiamo da una bestia ciclopica dei mari a qualcosa che prova a reinterpretare una combinazione colore, quella Zorius, che già ha al suo attivo diverse staple di pregio, ma forse marca di originalità, almeno sul fronte del gameplay. Invece questa leggendaria, forse anche grazie alla sua natura bifronte, ci vuole proporre un approccio al formato flessibile e differente ad ogni partita, esaltando non solo le sue qualità, ma anche quelle del suo deck builder, sempre a caccia di giocate eclettiche. Questa volta vi parleremo di Dennick, Pius Apprendis. Siamo a cospetto di una carta dalla doppia faccia, con due lati castabili sia dalla zona di comando sia dal cimitero, offrendoci un'innata resilienza che potrà farci comodo di più nella circostanza, ma andiamo con ordine descrivendo le sue rispettive caratteristiche. Iniziamo da Dennick, Pius Apprendis, che con due mana specifici, bianco e uno blu, abbiamo un soldato umano, con forza 2 costituzione 3, legame vitale e due abilità molto interessanti. Nella sua prima abilità abbiamo, le carte nei cimiteri non possono essere bersaglio di magia o abilità. Mentre nella seconda c'è, disturbare, paga due mana generici, uno bianco e uno blu, puoi lanciare questa carta dal tuo cimitero trasformata pagando il suo costo di disturbare. Passiamo ora a Dennick più Apparition, che con un'identità colore bianca e blu abbiamo un soldato spirito, con forza 3 e costituzione 2, volare, con due abilità, di cui una molto valida sul fronte del card advantage. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta una o più carte e creatura vengono messe nei cimiteri da qualsiasi luogo, investiga. Questa abilità si innesca una sola volta per turno. Crea una pedina artefatto indizio in colore con, paga due mana generici, sacrifica questo artefatto, pesca una carta. Mentre la seconda recita, se Dennick più Apparition sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, invece esilialo. Ci troviamo di fronte a un generale estremamente resiliente, che si propone da un lato come una creatura che in qualche modo spegne alcune meccaniche, ma soprattutto si propone come un parente valido, con un retro che diventa a sua volta un bittante evasivo e rognoso da contrastare. Il tutto sarà accompagnato da un comparto capace di sostenere, nelle diverse fasi della partita, sia un board pronto ad attaccare, sia replicare le verità dei nemici più aggressivi, in un'alternanza in grado di sostenere qualsiasi tipo di avversario. Insomma, questo Dennick più Apprendis e la sua controparte Dennick più Apparition si propone di dare filo da torcere a tutto il meta del Centurion, a dispetto della sua giovane età e della sua apparente inesperienza, almeno nel mondo terreno. Con un comandante come Dennick più Apprendis, che con la sua controparte Dennick più Apparition fa della resiliente al suo punto di forze, ci troviamo di fronte a un potenziale archetipo dai due volti, uno pensato per una fase agro robusta, l'altro pronto a replicare colpo su colpo al nemico. Per sostenere l'azione del generale ingaggeremo una serie di generatori di token tra le creature, con Adeline Resplendent Qatar e Britzman King of Voracious, e con le magie, con Emeria Skull e Shark Typhoon, arricchendo il board facilmente di bitanti in quantità. Altre carte che fondono sia pressione in campo sia la difficoltà di essere bersagliate agevolmente sono le terre animabili, con Cave of Frost Dragon, Celestian Colden, Also of Storm's Giant, Misha's Factory e Mutavolt, per un'azione che tende ad avere sempre almeno una creatura che può far male in campo. Se vogliamo picchiare sempre con efficacia visti i colori a disposizione, abuseremo di qualche bounce effect, con creature come Brazzer Borrower e Subetli, oltre che con magie come Aust e Expectling Absent, così da avere campo libero oltre a coprirci il fianco da pericolosi attacchi del nemico in risposta. Un altro effetto simile ma rivolto a ottenere value dalle nostre creature con ETB funzionali arriva da Restoration Angel, una carta ottima anche in virtù della sua keyword flash che ci permette di ottimizzare le risorse nel turno del nemico così da miscelare sapientemente risposte ad azione brutta. Con un piano che punta a fare danni con le creature ci serve qualche protezione ma in questi colori abbiamo due bitanti perfetti, Ghost of Essay in Traft e True Name Nemesis che sono autonomi in tal senso, oltre a Flawless Maneuver che risulta perfetta in diversi contesti soprattutto con il generale in campo. Per far value, così da non finire la benzina in fretta, useremo due staple nel nostro color pie, Ulbricher con i suoi tesori e Palace Jailer con l'abilità Monarch, così da aumentare il divario in risorse con l'avversario, dando consistenza alla nostra azione. Strizzando l'occhio alle magie e a queste due anime presenti nella build, una agro e l'altra control, ci doteremo di carte come Snapcaster Mage e Future Sight, così da avere sempre dalla nostra non solo potenza di fuoco, ma carte per mettere in crisi l'opponente. Non mancheranno a supporto del nostro mazzo Stones for Mystic e un piccolo pacchetto di equipaggiamenti, con un Mezzawas Gitte, adatto a combattere le strategie basate sulle creature, affiancata a Veterati Chip, che ci permette di seppellire l'avversario in termini di risorse. Non mancheranno carte come Svilium, Sea and Sky e Verdilion Click, misceranno sapientemente carta advantage e effetti di discard, pur non disdegnando di avere delle creature in campo che possono incidere sui punti vita del nemico. Anche con dei viandanti come Gideon, Ali o Zendikar e The Wandering Emperor proveremo a imprimere una maggiore spinta alla nostra fase agro, ma come accennato nelle premesse questa è solo una delle due anime di questa build che sa sfoderare forza e temperanza allo stesso momento.
Finora abbiamo visionato il potenziale offensivo, con a capo Danny più Saprendis, di quella che è più una prima fetta della lista che punta con il generale in testa a fare il suo matchup a suon di pugni, mentre qui vedremo come, con le interazioni, metterà fine alle minacce avversarie. Con il blu a disposizione ci doteremo di un pacchetto di cantrip con Brainstorm, Porter e Proordain, sufficiente a stabilizzare la mano iniziale, vitale per partire al meglio, visto che punteremo a fare board, ma anche a replicare le minacce immediate. Chiaramente non possono mancare i counter, ma avremo anche qualche creatura che unirà questo effetto con Spell Query avversa il Sharp Summit, oltre a un bitante che può comunque fare nostro al match, se giocato al momento giusto. Allora affiancheremo ben 17 magie di questo tipo, spaziando tra il meglio di questi colori, tra Daze, Dovin's Vito, Force of Will, Lost Focus e Wash Away, avendo sempre il meglio a disposizione anche per proteggere, in modo intelligente, il nostro board sempre prezioso. Se poi qualcosa toccasse terra, impedendo di inferire sui punti vita nel nemico, con alcune remova con le gambe come Sky Cave Apparition e Solitude, iniziamo ad intravenire un'altra fetta consistente della lista che ci darà modo di avere sempre campo libero per picchiare il nemico. Anche con magie come Council Judgment, Fratture di Identity, Prismatic Ending e Wars to Blusher, faremo di tutto per non lasciare che nulla intralci il nostro cammino verso la vittoria, oltre a preservare i nostri punti vita, visto che spesso saremo privi di paranti. Come se non bastasse avremo anche alcune staple del bianco che andranno a risolvere situazioni più complesse, con Portable Orb, On Fin Ice e Parallax Wave, pronte a replicare a chi riesce a sfuggire alla maglia stretta delle nostre interazioni. Per una maggiore flessibilità, soprattutto nelle fasi avanzate nel match, adotteremo Critic Command e Misting Confluence, carte efficaci in diversi contesti, sia in fase difensiva, sia in quella offensiva, così da poter coprire al maggior agilità contesti anche molto diversi tra loro. Infine, al fianco dei Planeswalker pensati per sostenere la fase agro, abbiamo una serie iconica di viandanti, adatti al controllo del match, con Jace the Mind Scaptor, Teferi Hero Dominaria e Teferi Time Reveler, che coronano degnamente questa lista in perfetto bilico tra due mondi all'apparenza opposti. L'idea che ha portato Federico Macora a sfruttare le peculiarità di questo Danny Pius Apprentice parte da molto lontano, più precisamente da un altro formato, il Dual Commander, alla ricerca di un approccio differente al meta attuale sempre in fermento. Il nostro Day Builder è alla ricerca di una build unica nel suo genere, provando a ripercorrere la leggetta di un altro giocatore molto noto ed eclettico nella community nostrana, Luca Fasoli che con i suoi Jory N Ruin Diver, con una lista mo dalle molte sfaccettature. La ricerca di muoversi su più piani, puntando a un'esperienza di gioco variegata, dove la lettura del contesto miscelata alle carte a disposizione permettesse repentini cambi di passo, in cui nulla fosse predefinito, anche per l'avversario. Insomma, un approccio che portasse a giocare effettivamente con cognizione di causa ogni singola carta, con Dennick più Apprentice, punto cardine su cui contare, sia per alimentare la fase agro, sia con la sua controparte, Dennick più Apparition, un card advantage graduale. Con quello che vi abbiamo descritto finora, appare evidente per Federico Macor che puntare su Danny più Apprentice voleva dire in primis valorizzare tutte le sue abilità, anche quelle presenti in Danny più Apparition, per un mix di esigenze complesse da soddisfare. Era necessario avere da un lato un vantaggio costante, sia in risorse sia in carte, integrando i bonus degli indizi al parco rimozioni offerto dal bianco, per un mix imprevedibile anche per gli opponenti più esperti. Inoltre, la curva mana proposta dalla generale, a 2 inizialmente per poi passare a 4, beh, si incastra con gli efficienti drop a 3 che i colori bianco e blu hanno a disposizione, andando a costruire un'azione solida e consistente, anche quando si tratta di affrontare avversari pieni di rimozioni. Il cambio di passo si vede sin da subito verso gli altri agro classici del formato, dove saremo in grado sia di acquisire vantaggi, sia di cambiare piano, trasformando l'azione al volo grazie al corposo parco interazioni solitamente non presente in questi mazzi. Se dobbiamo invece scontrarci con un contro, faremo della pressione e della resilienza in campo, in primis con in generale, i nostri punti di forza, sfruttando i counter come elementi di protezione per le nostre creature, che avranno buon gioco contro questi avversari sprovvisti di molti paranti. Insomma, un piano di gioco mutevole, come la natura stessa di questo Dennick più Apprentice, che sa essere umano e spirito allo stesso tempo, lasciando l'avversario di turno con un palmo di naso in più di una circostanza. Grazie ai consigli del nostro The Build proviamo a comprendere come questo archetipo basato su Danny più Saprendi si posiziona nel meta centurno rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzi contro i tavoli da gioco. A differenza di altri archetipi questa lista non risulterà mai sbilanciata rispetto ai matchup classici che potrebbe avere un agro o un control puri, dando spazio a una forte interpretazione da parte del giocatore di ogni singola partita che non sarà mai polarizzata verso un risultato scontato. Verso i combo deck avremo a disposizione diverse risposte per interagire con le loro giocate, quindi non sarà difficile contrastarli, anche nelle prime fasi della partita, permettendoci con calma, con i nostri bitanti, di portare a casa il risultato. Solo verso gli agro più spinti potremo avere qualche difficoltà in più, ma molto dipenderà dalle nostre mani iniziali, che dovranno essere ricche di elementi di interdizione che potranno spegnere la loro aggressività iniziale, dandoci modo di ristabilire il vantaggio nelle fasi successive del match. 
Ci sono poi alcuni archetipi specifici come Maestro Wonder che potrebbero risultare più problematici per via della loro natura esplosiva, ma si tratta di situazioni in cui un counter al momento giusto ci può dare modo di raddrizzare anche queste evenienze più complesse. Anche verso partners come Team Mava Weaver, Trasius, Triton Hero e Crown Ludwig Opus avremo qualche difficoltà in più, banalmente perché dovremo scontrarci con archetipi che sono in grado di fare veglio e proporre molte minacce contemporaneamente, ma anche qui il piano agro, se sarà rapido, può venirci in aiuto. Infine, su Grist the Hunger Tide potrebbe subire qualche botta d'arresto il nostro piano agro principale, quindi il leggero svantaggio che avremo verso questo archetipo dovrà essere compensato da una maggiore attenzione nelle giocate, soprattutto quando si tratterà di interazioni. Con questo Danny più Saprendi siamo di fronte a un mazzo atipico che va a colmare le lacune di due icone di questo color pie, Shorikai Genesis Engine e Geist of Saint Traft, per un approccio alle partite giocato da veri professionisti dei tavoli da gioco. Vista la complessità proposta sul fronte del deck building per questo Dennick più Apprentice, per renderlo bilanciato ed efficace Federico Macora ha effettuato molteplici test e affinamenti fino ad arrivare alla forma attuale nella lista che vi abbiamo presentato in questo Prime. Al momento della realizzazione di questo video non si travedono nuove carte papabili per questa build che andrà a cercare sempre il meglio tra interazioni e creature per sfoderare il massimo in questo color pie, sempre difficile da migliorare. Non è detto che le novità che arriveranno con i nuovi set, soprattutto quelli dedicati al Commander, non possano offrirci qualche perla da inserire al fianco di questo Danny più Apprentice, sempre pronto ad andare in azione, in forma terrena o come spirito. Anche questa volta abbiamo concluso questa disamina, ringraziamo Federico Macor che ci ha guidati alla scoperta di questo strano generale che unisce in un'unica carta due anime distinte che si incastrano alla perfezione con gli intenti del suo deck builder. Se volete un mazzo flessibile e ragionato in cui sfoderare le vostre abilità di giocatori nell'interpretare ogni mossa al meglio, questo Danny più Apprentice potrebbe fare a caso vostro, dovete solo prestare la massima attenzione per coglierne in ogni sfumatura, in base al contesto del momento. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV, il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.